సో ఇట్స్ కమ్ టు ద అదర్ క్రాఫ్ట్స్ బ్రో ఇప్పుడు నాకు ఈ సినిమాకి ఎలాంటి సినిమాటోగ్రఫీ కావాలో అలాంటి సినిమాటోగ్రఫీ ఉంది బ్రో ప్రసాద్ మురళి గారు సినిమాటోగ్రఫీ ఇస్ టూ గుడ్ సో ఆయనతో అసోసియేషన్ ఈ ఆయన వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ వెళ్ళి నేను బిఫోర్ ఎఫ్ టూ బిఫోర్ మజిలి నీ పెళ్లి సార్ ఎక్స్ట్రానరీ పంచాయతీ నా లైఫ్లో వీళ్ళిద్దరూ వచ్చారు సార్ నా నేరేషన్ తర్వాత మీ కథలు చెప్పారు స్టార్ట్ అయి పెళ్ళి సార్ మనోడి స్టార్ట్ అవ్వాలా వైజాగ్లో పెళ్ళికి వెళ్ళా వెళ్తే ఇద్దరం కంగ్రాట్యులేషన్ చెప్పుకుంటున్నాం షేక్ అండ్ ఇచ్చుకుని కంగ్రాట్యులేషన్ చేతు ఓకే అండి కంగ్రాట్యులేషన్ చేతు ఓకే సార్ నా ఇన్నర్ వాయిస్ అండి నాది ఫస్ట్ మనోడు ఎంత కాన్ఫిడెంట్ ఉండేవాడు అంటే త్వరగా వదిలేస్తాను చేతుని అన్నాడు నేను పాప పెళ్లి రోజు చెప్తే డల్ అవుతాడని నువ్వు కాదు నేను నీకు రావట్లేదు చేతు నాకు వస్తున్నాడు పెళ్లి రోజు నువ్వు డల్ అవుతాడని ఓకే ఓకే జాగ్రత్త చేసుకుని పంపించాను సార్ తర్వాత పెళ్లి తాలి కడుతున్నప్పుడల్లా పాపం త్రీ డేస్ లో చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మంది కదా ఉంటుంది అనుకుంటున్నా కట్ చేస్తే రియాక్షన్ అట్ వెళ్ళింది సార్ మనోడి పిల్లోడు పుట్టిన తర్వాత మంచిగా ఆడి పంపించాను అప్పుడు నా షూటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ సో అలా ప్రసాద్ గారు వచ్చారు ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నాతో పాటే ట్రావెల్ అవుతూ మిగతా ఎన్నో క్లాష్ వర్క్ వచ్చినాయి ఎన్నో పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చి పెద్ద హీరోలు వచ్చారు బ్రో మధ్యలో బట్ ఎక్కడో డైరెక్టర్ నమ్మాడు తనతో పాటు ఉండాలి సపోర్టివ్గా ఈ సినిమా కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వేరే సినిమాలు చేయలేదు అతను టోటల్గా నాతోనే ఉన్నాడు కథ నా అర్థం అది రిజల్ట్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది బ్రో నిజంగా ఈ రోజు రీ రికార్డింగ్ వస్తా ఉంటే ఆ విలేజ్ ఫ్రేమ్స్ కానీ వెంకీ సార్కి చైత్రోకి మధ్యలో ఎమోషనల్ సీన్స్ తను ఇచ్చిన రీ రికార్డింగ్ ఆ థిక్నెస్ థియేటర్ థియేటర్ నిన్న ఏంబిలో మనిషి చూసాను ఆ మూడ్ వెంకీ మామ ఫస్ట్ టైటిల్ సాంగ్ 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 కే తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఆ మూడ్లో ఎమోషన్స్ కూడా సూపర్ ఉన్నాయి రీ రికార్డింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినిమాని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళింది అది సమ్మన్ క్రెడిట్ బ్రో ఎందుకంటే మాకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మజిలీకి తన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కాదు మీకు టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు వచ్చి సోల్ క్రియేట్ చేసి పరిసాడు బయట నుంచి ఒక టెక్నీషియన్ వచ్చి షార్ట్ టైంలో సోల్ క్రియేట్ చేయడం చాలా కష్టం సో కంటెంట్ పట్టుకుంటాడు ఈ సినిమాలో కూడా మేజర్ గా అతను ఈజీగా చేసింది ఫస్ట్ ఎమోషన్ సీన్స్ చాలా బాగా చేసాడు పోతే ఎఫ్ టూ లో సినిమా అంతా ఎత్తు గిర్రా గిర్రా సాంగ్ ఒక ఎత్తు సో నాకు ఆ సాంగ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇంట్లో వెళ్ళాలి వంటి ఇంట్లో ఆ సాంగ్ ఉంటది సౌందర్యతో ఎక్కిందే ఎక్కడో లుంగి ఎక్కి ఆ పైకి ఎక్కి వెంకి గారు డాన్స్ చేస్తుంటే ఇట్స్ మ్యాజిక్ సో నాకు అలాంటి సాంగ్ ఒకటి రీక్రియేట్ చేద్దాం సో తమన్న సో ఈ మేడం అది చేస్తున్నాం సో ఈయన అప్పుడు తర్వాత ఎట్లా చేస్తారు ఎట్లా మ్యాచ్ చేస్తారు ఏంటి డాన్స్ అని నేను వెయిట్ చేస్తారు నాకు తెలుసు ఆయన వన్స్ ఫ్రేమ్ మొదలెడితే ఎలా ఉంటుంది అని చూస్తే గిర్రా 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 అంటే తమన్న క్రేజీ అనమాట చేస్తే ఇప్పుడు అలాగే కోకోలా పెప్సి సెక్సీ అంటే అసలు ఆ ఎనర్జీ కానీ డాన్స్ కానీ సో ఏంటి అసలు ఏంటంటే అంటే ఒకటి నలుగురు చేసాం కదా ఇట్ వాజ్ రియలీ గుడ్ ఫన్ అండ్ ఆల్సో హీరోయిన్స్ బోత్ పాయల్ అండ్ రాసి గుడ్ లుకింగ్ హీరోయిన్స్ యూనో బాగా పాపులర్ హీరోయిన్స్ గ్లామర్ ఉన్న హీరోయిన్స్ సో ఆల్వేస్ కొంచెం అలా ఉన్నప్పుడు కొంచెం కిక్ ఉంటుంది అండ్ యూనో ఫ్యాన్స్ కానీ యూనో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ లవ్ టు వాచ్ సమ్ క్రేజీ థింగ్ సో ఆ చిన్న వాక్లోనే మిలిటర్ ఇనా అయ్యాడు ఏదో వెళ్ళాడు చిన్న సాగ్తో ఇద్దరు ఏదో షై ఇద్దరు ఇలా ఫీల్ అవటం ఇట్ వాజ్ నైస్ క్యూట్ మేనేజర్తో చేసాం రియల్ ఎంజాయ్ కొంచెం రొమాన్స్ ఇబ్బంది పడిపోతుంది అసలు ఇబ్బంది అంటే చైతు చైతు అంటే ఇబ్బంది ఆ విషయంలో బట్ స్క్రీన్ మీద తెలియదు స్క్రీన్ మీద అంటే ఆ టైం డైరెక్టర్ ఏం కావాలో ఇచ్చేస్తుంది దాని వెనక అతను ఒక మేఘో మరణం జరుగుతుంది అనమాట బ్రో ఏం కాదు బ్రో ఇది జస్ట్ సినిమా బ్రో మామూలుగా మజిలీలో ఒక రెండు సీన్స్ లో అంటే బేసికల్ గా తను ఏంటంటే చైతు బ్రో ఆ సీన్ కి స్క్రీన్ మీద ఎంత కనపడుతుంది అంతవరకు సరిపోతుంది కదా ఆ టైప్ మెంటాలిటీ అనమాట ఓకే మరి ఇలాంటి టైంలో అప్పుడు మామయ్య పక్కన ఉన్నారు ఆల్రెడీ మామయ్య ఒక హీరోయిన్ ఉన్నారు కదా పైల్ రాజ్ అలాంటి టైంలో ఇలా షై అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా జరిగాయి మామాట పడొద్దురా చెయ్యి 